असलमकुम सकल के हमें चलन और अंग संचालन प्ले लिस्टे स्वागतम चलन और अंग संचालने अस्थि पड़े हमें अस्थि रिलेटेड आसल अस्थि देखे शिखे एक सीज ही रही है पुरो से सीजटी तुम्हारा सम्पूर्ण देखे नीते पर तुम्हारे ए अध्याय रिलेटेड को प्रब्लेम भविष्य आशा करी थकबे ना तो आज के जिस से हमें तरुण अस्थि कार्टिलेस तुम्हारे अस्थि पावाते गए तुम्हारा देखे बार बार तुम्हारे सामने एक टर्म हमें यूज कर कार्टिलेस तरुण अस्थि कार्टिलेस तरुण अस्थि सो कार्टिलेस और तरुण अस्थि जिन बुझते हैं सो कार्टिलेस तरुण अस्थिर हमें प्रथम बेसिक किस वैशिष्ट्य बोझार चेषा करी कार्टिलेस तरुण अस्थि हमारे मत एक गठन चित्र दिए तुम्हें देखा तपर तुम्हारा आसले बेपारो आल्टिमेटली खूब सुंदर के बुझते पर सो कार्टिलेस तरुण अस्थि के जो कार्टिलेस तरुण अस्थि धर यहाँ एक कार्टिलेस तरुण अस्थिर लम्बच्छेद इटे जो कार्टिलेस तरुण अस्थि के काटी तेल मैं माइक्रोस्कोपे नीचे देखल ये रखम एक गठन देखते पर तो प्रथम जो जिनटी आसे से आवरण कि है तरुण अस्थिर आवरण कि है तो तुम्हारा जरा एक पढ़ालेखा करो ता जान जो सब किस आवरण खूब दरकार है तरुण अस्थिर मध्य जो आवरण थे तरुण अस्थिर आवरण नाम हे तरुण अस्थि एन तरुण अस्थिर नाम हे कार्टिलेस एन मेडिकल भाषा क्योंकि यटार आक नाम आज है क्योंकि कंड्र कथा व्यवहार कर तरुण अस्थिर मध्य देखा जो जगह तरुण अस्थिर मध्य कंड्र टर्म आसे ठीक है कार्टिलेस तो एक इंगलिस टर्म कंड्र मान आस तरुण अस्थि बोझाना है ठीक है कंड्र सट कंड्रोईन तपर हे पेरिकंड्रियम सो कंड्र कथा पा सो हमें एखे एक टर्म तरुण अस्थिर मध्य पा से टर्म मन रखते हैं कंड्र सो कंड्र मान मन रखब कि कंड्र मान क्या तरुण अस्थि बोझा सो तरुण अस्थि जो आवरण थे आवरण देखा जाए जो आवरण के क्षेत्र में टर्म यूज करी चारपाश थे घिरे रखा जो आवरण ताकि पेरि बोली जमन हे हृदपिंड आवरण तर नाम कि पेरिकार्डियम तपर हे पाकस्थल जो आवरण पेरिटोनियम तपर हे अस्थिर आवरण पेरि अस्ट्रियम और तरुणस्थिर आवर नाम कि तरुणस्थिर आवर नाम पेरिकंड्रियम इटार नाम हमारे पेरिकंड्रियम यरुणस्थिर भेतर किस तरल पदार्थ था कि तरल मैट्रिक्स थे तरल पदार्थ बोली इटे मैट्रिक्स बोली तरल मैट्रिक्स थे मैट्रिक्स नाम हे कंड्रीन ये तरल मैट्रिक्स थे मैट्रिक्स नाम कन्ड्रीन यैट्रिक्सटार मध्य कन्ड्रीन आसने तरुण अस्थि जो मैट्रिक्स एट दुईटा जिस गठित है एकटार नाम कंड्र दुईटार नाम मध्य कंड्र आए कंड्र हमें दुईटार नाम मध्य फार्स्ट लिखल कि कंड्र तुम्हारे आगे बोले कंड्र कथा बार बार पापा कंड्र मिउ कड प्लस कंड्र एल बु मि नएट ये कंड्र मिउकएड और कंड्र एलबुमिनएड युटा प्रोटीन युटा प्रोटीन मिले आसले कंड्रीन गठित है ये कंड्रीनर तरुण अस्थिर मध्य से इलस्टिक भाव रही है तरुण अस्थि क्यों हमें कखो शक्त है ना एक जिन मन रखें तरुण अस्थिर मध्य क्योंकि कख कलियम जमा है ना कखो जो तरुण अस्थिर मध्य क्यलसियम जमा है से तरुण अस्थिटा तर जलस्टिक कैपाबिलिटी से आस्ते आस्ते हारिए अस्थिर मत रूपान्तर होते थको तरुण अस्थि सो य तरुण अस्थिर मध्य हमें क्यलसियम जमा है ना ये तरुण अस्थि रही है तर मैं एर मध्य एक तरल मैट्रिक्स लाइक पदार्थ थे जटार नाम कंड्रीन जो कंड्र मिउ कर कंड्र अलबुमिनएड दिए तैरी तरुण अस्थिर मध्य एरक फाँका फाँका किस गहब्बर पाव जाए तरुण अस्थिर मध्य ये फाँका फाँका जो गहब्बरगुल्लो पाव जाए ये गहब्बरगुल्क के बी लैकुना तो मेडिकल भाषा फाँका गहब्बर मान हम लैकुना सो ये फाँका गहब्बरगुल् पाई फाँका गहब्बरगुल्लो के बी लैकुना टर्म टाइम यूज कर लैकुनार भेतर कोष था कार कोष तरुण अस्थिर कोष ये लैकुनार भेतर तरुण अस्थिर कोष था लैकुनार भेतर जो तरुण अस्थिर कोषगुलो थे तेरा कि बोलो कोष कथा से सैटो थे तर मैंने कोषे क्षेत्र में एक टर्म यूज कर सैट सैट मैंने आसमें कोष बुझाए कार कोष तरुण अस्थिर कोष तरुण अस्थि मैंने कि कंड्र सैटा कोषटार नाम कि कंड्र सट सो ये जो सेल्ट पाने जो कोषा पा से कोषार नाम कि कंड्र सट ये हमें तरुण अस्थि पेलम ये तरुण अस्थि किस बेसिक कथा बार्ता हमें तरुण अस्थिर मध्य मजार किस बेपार होता है कि जानो तरुण अस्थिर मध्य क्योंकि को रक्त नाली थे ना तरुण अस्थिर मध्य क्योंकि को डेक्ट ब्लाड भेसल थे ना 
তনুস্থির মধ্যে কি এর আশেপাশে যে রক্তনালীগুলো থাকে সেখান থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়া তনুস্থির মধ্যে কি চলে যায় ব্যাপন প্রক্রিয়া তনুস্থির মধ্যে ব্লাড চলে যায় কেন কারণ তনুস্থির মধ্যে ব্লাড ভেসেল থাকার প্রয়োজন হয় না কারণ এই যে ক্যাপাবিলিটি রয়েছে এটা তরল লাইক একটা সাবস্টেন্স হয় এর মধ্যে কোনো ব্লাড ভেসেল থাকে না দ্যাট মিন্স তনুস্থির মধ্যে কোনো রক্তনালী থাকে না এবং তনুস্থিগুলো আলটিমেটলি কী করে তনুস্থিগুলো আলটিমেটলি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্ত পায় সো একটা জায়গায় রক্ত যদি কম থাকে সেটা কিন্তু একদিকে বিপদ কেমনে কেমন বিপদ জানো সেটি হচ্ছে যে এই যে রক্ত যদি আমাদের কম থাকে এর ফলে যে ঝামেলাটা দেখা যায় এর ফলে হয় কি এই জায়গায় কোনো কারণে যদি এই জায়গার সেলগুলো ক্ষতি হয় কোনো কারণে যদি আমাদের কন্ড্রোসাইট বা কোনো কারণে যদি আমাদের তরুণ অস্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেটা কিন্তু দ্রুত হিল করবে না সেটা কিন্তু দ্রুত ঠিক হবে না যে জায়গায় রক্তপ্রবাহ যত বেশি সেটা কিন্তু খুব তত দ্রুত ঠিক হয় সো এই প্রবলেম একটা পরে আর তরুণস্থির ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে একটি ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক হয় নর্মালি তরুণস্থি এবং এই তরুণস্থিগুলো আমাদের নমনীয়তা দান করে আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা মানে ধরো তুমি আমি থেকে শুরু করে সবাই আমরা যখন ধ্রুণীয় কঙ্কাল ছিলাম আমরা যখন ছোটোবেলায় ছিলাম আমাদের যে পুরো বডি স্ট্রাকচারটা গঠন করা হয়েছে এই বডি স্ট্রাকচারটা কিন্তু তরুণস্থির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এবং একটা মাছ রয়েছে যেটা কিন্তু তরুণস্থিময় সেটা তোমরা জানো অবশ্যই সে নাম কনড্রিকথিস এই কনড্রিকথিস হাঙর যারা সেই হাঙর প্রজাতি ওরা কিন্তু কি আমাদের এই তরুণস্থিময় একটা মাছ সো এই হচ্ছে তরুণস্থির বেসিক কনসেপ্ট এখন চলো আমরা যে তরুণস্থির কয় টাইপের রয়েছে সেই প্রতিটা টাইপের বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণগুলো আমরা জেনে নিই কারণ সেগুলো আমাদের এম সিকিউর জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি তরুণস্থির প্রকারভেদের কথা বলতে চাই তরুণস্থির প্রকারভেদের মধ্যে আছে হায়ালিং ইলাস্টিক ফাইব্রেস ওর ক্যালসিফাইড এই চার প্রকারের তরুণস্থির প্রকারভেদ রয়েছে এই চার প্রকারের যে তরুণস্থির প্রকারভেদ রয়েছে এই চার প্রকারের তরুণস্থির প্রকারভেদের মধ্যে আমাদের সবগুলো প্রকারভেদ নিয়ে ইন ডিটেলস জানতে হবে প্রথমত তার বৈশিষ্ট্য জানবো তারপর তার উদাহরণ জানবো তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড যত বুক রয়েছে ইন্টার লেভেলে সব বুকের মধ্যে চার প্রকার বলা আছে হয়তো কোনো বইয়ের মধ্যে দেখতে পাও তিন প্রকারের কথা বলা আছে ক্যালসিফাইড বলা নেই সেটি হচ্ছে যে মেডিকেলের মানে মেডিকেলের যে বইগুলো সেগুলোর মধ্যে তিন প্রকার বলা আছে ক্যালসিফাইডটার ইউজ করা হয়নি বাট ওনারা যেখান থেকে লিখেছে বা যেখান থেকে ওনারা জিনিসগুলো তুলেছে সেখানে চার প্রকার দেওয়া ছিল তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড বুকগুলো চার প্রকারই দেওয়া আছে তো চার প্রকারের মধ্যে আমাদের একটা নাম হচ্ছে হায়ালিন ইলাস্টিক ফাইবার্স ক্যালসিফাইড তাদের প্রত্যেকের একটা এক্সট্রা নাম রয়েছে আমরা প্রথমে একটা ঘরটা রেখে দিই ক্যালসিফাইড ছাড়া বাকি সবার এক্সট্রা নাম আছে আমরা একটা ঘর রেখে দিই যে সবার একটা এক্সট্রা নাম আছে সেই এক্সট্রা নামটা জানার জন্য এখন যদি আমি এদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে তোমাকে কথা বলতে চাই সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমি প্রথমে কথা বলা শুরু করি হাইলিন যেটা আছে হাইলিনটা হচ্ছে স্বচ্ছ হাইলিনটাকে যদি আমরা দেখি মাইক্রোস্কোপের নিচে হাইলিনটা মনে হবে একটা স্বচ্ছ মানে একদম গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপারেন্স মানে গ্লাসের মতো দেখতে হাইলিনটা হয় কি স্বচ্ছ হয় হায়ালিনটা স্বচ্ছ বলে এই হায়ালিন তরুণস্থির আরেকটা নাম হচ্ছে স্বচ্ছ হায়ালিন আর ইলাস্টিক তারা একে অপরের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব আছে হায়ালিন যেহেতু স্বচ্ছ ইলাস্টিকটা হবে আমার কি ইলাস্টিকটা হবে অস্বচ্ছ দ্যাট মিন্স হায়ালিন স্বচ্ছ ইলাস্টিক অস্বচ্ছ হায়ালিনটা স্বচ্ছের সাথে সাথে হায়ালিনটাকে দেখতে আমাদের নীলাভ লাগে হায়ালিনটার বর্ণ হচ্ছে আমাদের নীলাভ এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে হায়ালিনের বর্ণ কি নীলাভ ইলাস্টিক যে রয়েছে আমাদের ইলাস্টিকের বর্ণটা কিন্তু আমাদের হলুদ ইলাস্টিকের বর্ণ কি আমাদের হলুদ বা ইয়োলো হায়ালিনের ভেতর কোনো তন্তু থাকে না হায়ালিনের ভেতর কোনো কি থাকে না কোনো তন্তু থাকে না ইলাস্টিক আর ফাইব্রাস দুইটার ভেতরই তন্তু থাকে তার মানে এখানে তন্তু থাকে এখানেও তন্তু থাকে তন্তু মানে ফাইব্রাস তন্তু মানে ফাইব্রাস তন্তু মানে ফাইবার ফাইব্রাস যেহেতু এখানেও তন্তু আছে এখানেও তন্তু আছে সো দুইটাই কী হবে ফাইব্রাস হবে এটার ক্ষেত্রে ফাইবার্স নামটা ইউজ করা হয়েছে এটার ক্ষেত্রে আমি ফাইবার্স নামটা ইউজ করিনি তন্তু ইংলিশে কিন্তু ফাইবার ঠিক আছে সো এইখানে আমি তাহলে কোন টার্মটা ইউজ করতে পারি ফাইব্রাস ফাইব্রাসের মধ্যে খেয়াল করে দেখো যে এটাও ফাইব্রাস এটাও ফাইব্রাস সরি এটাও ফাইব্রাস এটাও এটাও ফাইব্রাস দুইটাই যদি ফাইব্রাস হয় দুইটাই যদি তন্তুময় হয় তাহলে আমি আলাদা করব কীভাবে মাইক্রোস্কোপের নিচে যেটি দেখা যায় যে এইটার বর্ণটা হলুদ হয় সো এই জন্য এটাকে বলা হয় ইউলো এটাকে বলা হয় ইউলো ফাইব্রাস বা ইউলো ইংরেজি হচ্ছে পিত কালার বা এটাকে হলুদ বলা হয় বা এটাকে বলে পিত বর্ণও বলা হয় সো এইটা হচ্ছে আমাদের ইউলো ফাইব্রাস বা পিত তন্তুময় আমাদের বই যে টার্মটা ইউজ করেছে পিত তন্তুময় পিত মানে কি হলুদ কালার থাকে এটার
তাহলে আমি এই ফাইব্রাসের আগে কোন টার্মটা ইউজ করব হোয়াইট ফাইব্রাস টার্মটা ইউজ করব সো আমি এখানে উপরে হোয়াইট লিখে দিলাম হোয়াইট ফাইব্রাস হোয়াইট ফাইব্রাসের বাংলা কি হবে হোয়াইট ফাইব্রাসের বাংলা হবে শ্বেততন্তুময় তার মানে এই সাদা হোয়াইট বা সাদা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে শ্বেত তার মানে হোয়াইট আর সাদা বা শ্বেততন্তুময় থাকে আর কি টার্ম আমরা এখানে ইউজ করতে পারি এই যে হায়ালিন আর ইলাস্টিক দুইটা আছে না এই দুইটাই কিন্তু স্থিতিস্থাপক হয় স্থিতিস্থাপক থাকে স্থিতিস্থাপক তো আমরা ফিজিক্সে জানি কোন জিনিসকে বাকিয়ে তার আগের অবস্থানে নিয়ে আসা যে ক্ষমতা বা তার যে আগের অবস্থায় চলে আসার যে ক্ষমতা বাঁকানোর পর সেম সিচুয়েশনে চলে আসে সেটাকে স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি বলা হয় সো এই যে আমাদের হোয়াইট ফাইবার যেটা আছে এটি অস্থিতিস্থাপক এটা কি আমাদের অস্থিতি স্থাপক তো এই হোয়াইট ফাইব্রাসের দ্যাটস ওয়াই এই হোয়াইট ফাইব্রাসের আরেকটা নাম হচ্ছে আমাদের এই হোয়াইট ফাইব্রাস বা শ্বেততন্তুময় তো অনুস্থি বলা হয় এই শ্বেততন্তুময়টা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু অস্থিতিস্থাপক তো অনুস্থি সো এখানে যে টার্মটা দেখো তাহলে ইয়োলো ফাইব্রাস এবং হোয়াইট ফাইব্রাস দুইটার মধ্যে কিন্তু ভেজাল লাগানো যাবে না আর বাকি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্যালসিফাইড ক্যালসিফাইডটা আমাদের এর মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে সো আমি তোমাদের ভিডিও শুরুতেই বলেছি যে কোথাও যদি কোনো ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি থাকে আমাদের কোথাও যদি আমাদের ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি থাকে সেই জায়গাটায় কিন্তু আমরা অবশ্যই বলবো যে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে অস্থিতে রূপান্তর হবে কারণ ক্যালসিয়াম থাকলে এখানে সেলগুলো ডেড হয়ে যায় ডেড হয়ে যাওয়ার কারণে সেটা আলটিমেটলি অস্থিতে রূপান্তর হয় সো এটা কোয়াইট লাইক অস্থির মতো আচরণ করে সো ইলাস্টিক তরুণস্থির নামটা এখন উদাহরণ যদি বলি আমি তোমাদের বলবো হায়ালিন তরুণস্থির কোনো উদাহরণ তুমি মনে রাখবে না হায়ালিন তরুণস্থির কোনো উদাহরণই তোমার মনে রাখা লাগবে না তুমি মনে রাখবে ইলাস্টিক তরুণস্থির উদাহরণ ইলাস্টিক তরুণস্থির উদাহরণ আমরা মনে রাখি যে বুয়েটের একটা বিখ্যাত সাবজেক্ট বুয়েট কি মানে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে একটা বিখ্যাত সাবজেক্ট তার নাম হচ্ছে ট্রিপল ই ট্রিপল ই দিয়ে আমরা মনে রাখি তো ট্রিপল ই দিয়ে আমরা কী মনে রাখবো ট্রিপল ই ট্রিপল ইর ই দ্বারা আসে হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল ইয়ার এই যে আমাদের এক্সটার্নাল ইয়ার দেখতে পাচ্ছ না আমাদের এই এক্সটার্নাল ইয়ার এটা হচ্ছে ইলাস্টিক তরুণস্থির তার মানে আসে আমাদের আমি যদি লিখি তাহলে আসে কি এক্সটার্নাল ইয়ার এক্সটার্নাল ইয়ার টার্মটা ইউজ করা হয়েছে আমি কিন্তু এখানে পিনা কথাটা ইউজ করিনি আমি এখানে কি ইউজ করিনি পিনা ইউজ করিনি আমি এক্সটার্নাল ইয়ার ইউজ করছি এক্সটার্নাল ইয়ার মানে বহির কর্ণ এক্সটার্নাল ইয়ার মানে বহির কর্ণ সো এক্সটার্নাল ইয়ার মানে যেহেতু আমাদের বহির কর্ণ সো মানে কি পিনা প্লাস আমাদের কর্ণকুহর আমাদের কর্ণকুহরের মধ্যে কতটুকু অংশ তরুণস্থিময় থাকে আমাদের কর্ণকুহরের মধ্যে যতটুকু অংশ তরুণস্থিময় থাকে পুরো অংশটাও কিন্তু ইলাস্টিক তরুণস্থি তার মানে পিনা আর কর্ণকুহর দুইটা আমাদের ইলাস্টিক তরুণস্থি এই ই দ্বারা যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে এপিগ্লটিস এপিগ্লটিস মানে আলজিব্বা এপিগ্লটিস মানে আমাদের আলজিব্বা এপিগ্ল সরি এপিগ্লটিস মানে আমাদের উপজিব্বা এপিগ্লটিস মানে আমাদের উপজিব্বা এই জায়গাটায় আমাদের এরকম একটা জিনিস থাকে তার নাম এপিগ্লটিস বা উপজিব্বা তারপর এই ই দ্বারা যেটা আসে এটা আসে ইউএসটেশিয়ান টিউব আমাদের যে ইউএসটেশিয়ান টিউব রয়েছে মধ্যকর্ণের মধ্যে যে ইউস্টেশিয়ান টিউবটি রয়েছে সেই ইউস্টেশিয়ান টিউবও কিন্তু আমাদের কি এই ইলাস্টিক তরুণস্থি সো এরা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক তরুণস্থি সো ইলাস্টিক তরুণস্থি আমি কী দিয়ে মনে রাখবো ট্রিপল ই দিয়ে মনে রাখবো সো এই ইলাস্টিক তরুণস্থি ভোলা যাবে না অবশ্যই মনে রাখতে হবে ইলাস্টিক তরুণস্থি তাহলে ইলাস্টিক তরুণস্থি ব্যাপারটা গেল এখন যদি আমি এই হোয়াইট ফাইব্রাস তরুণস্থির কথা বলি যে আমি হোয়াইট ফাইব্রাস তরুণস্থির নাম মনে রাখবো হোয়াইট ফাইব্রাস তরুণস্থি যদি আমি মনে রাখি মনে রাখতে হবে হোয়াইট ফাইব্রাসগুলো আমাদের অস্থি সন্ধিতে থাকে দুটো অস্থির সংযোগ স্থলে থাকতে পারে হোয়াইট ফাইব্রাস এবং কমনলি দুইটা জায়গায় থাকে এবং এই দুইটার জানি জানতেই হবে এক নম্বরে এই যে হোয়াইট ফাইব্রাস এক নম্বরে এটা কোথায় থাকে এক নম্বরে এই হোয়াইট ফাইব্রাস থাকে আমাদের যে দুইটা ভার্টি বা দুইটা কষের উকার মাঝখানে একটা ডিক্স থাকে দুইটা কষের উকার মাঝখানে একটা কী থাকে ডিক্স থাকে দুইটা কষের উকার মাঝখানে যে একটা ডিক্স থাকে তাকে বলি আমরা ইন্টার ভার্টিভাল ডিক্স বা তোমাদের বইয়ের মতো বা খাঁটি বাংলা ভাষায় আন্ত কষের উকার চাকতি সেই ইন্টার ভার্টিভাল ডিক্সের মধ্যে থাকে ইন্টার ভার্টিভাল ডিক্স ঠিক আছে এই ইন্টার ভার্টিভাল ডিক্সের মধ্যে আমাদের কী থাকে এই ইন্টার ভার্টিভাল ডিক্সের মধ্যে হোয়াইট ফাইবার টিস্যু থাকে বা আন্তকশের উকা চারটি আর একটা জিনিস যেটা থাকে যে জায়গায় থাকে আমাদের দুইটা হিপ বোন রয়েছে দুইটা হিপ বোন থাকে আমাদের দুইটা আমাদের হিপ বোন বলি বা আমরা পিউবিক বোনও বলি এই জিনিসকে দুইটা হিপ বোনের মধ্যে যে সংযোগ স্থল দুইটা হিপ বোনের মধ্যে সংযোগ যে
pubic sim physis তার মানে আরেকটা যেখানে থাকছে সেই জায়গাটার নাম কিন্তু আমাদের pubic sim physis তার মানে আমাদের দুইটা জায়গা বাইট ফাইবার্স থাকে একটা ইন্টারভার্টিবল লিক্স বান্তকোষীয় কাছে একটা আরেকটা হচ্ছে pubic sim physis আরেকটা যেটা রয়েছে ক্যালসিফাইড বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিফাইড বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটা থাকে দুই জায়গায় এটার কথা তোমরা মনে করতে পারবা যে গরুর মানে মুরগির হাড্ডি চাবায় খাও না মুরগির হাড্ডি চাবায় খাইতে গেলে কি করো যারা হচ্ছে হাড্ডি চাবায় খেতে খুব পছন্দ করে মানে অনেক মানুষের হচ্ছে মুরগির মাংস খাওয়ার থেকে মুরগির হাড্ডি চাবায় খেতে ভালো লাগে বেশি খুবই ভালো কথা সো মুরগির হাড় মানে ভালো মুরগি যদি হয় তার হাড়ের মধ্যে বনমায়ু পাওয়া যায় বা অস্থি মজা পাওয়া যায় বাট আমরা যে মুরগিগুলো খাই ফার্মের মুরগি সেই ফার্মের মুরগির মধ্যে তো মানে কিছু পাওয়া যায় না সেই ফার্মের মুরগির মধ্যে পাওয়া যায় কপার পাওয়া যায় সেই ফার্মের মুরগির হাড্ডির মধ্যে ক্রোমিয়াম পাওয়া যায় কারণ কি ফার্মের মুরগিগুলো কি খাওয়ানো হয় ট্যানারি বর্জ্য খাওয়ানো হয় সো ট্যানারি বর্জ্যের মধ্যে আসলে কী রয়েছে ক্রোমিয়াম রয়েছে সেই ক্রোমিয়াম কী করে আমাদের বোনসের যে ক্যালসিয়াম আছে সেই ক্যালসিয়ামকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ক্রোমিয়াম আশ্রয় নেয় সো আমরা খাচ্ছি কি আসলে ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম কিন্তু একটা স্ট্রং পয়সন ক্রোমিয়াম কিন্তু একটা খুব ভালো বিষ ঠিক আছে সো মানে এটা হচ্ছে ধীরে ধীরে মরার একটা কৌশল সো সবাই ফার্মের মুরগি খাও এবং ধীরে ধীরে মারা যাও আচ্ছা যাই হোক তো যেটা বলছিলাম যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা আমাদের কোথায় থাকে আমরা যে মুরগির রান চাবিয়ে খাই না রানের মধ্যে দেখা যায় উপরে মাথায় দেখা যায় এই বোনসের মাথায় এরকম একটা সাদা অংশ থাকে এরকম সাদা অংশটা আমাদের খেতে খুব মজা লাগে আমরা একদম নিয়ে অম করে সাদা অংশটা খাই এই যে সাদা অংশটা থাকে তো আমাদের ফিমার এবং হিউমারসের মস্তক একটা সাদা অংশ থাকে সেটাকে বলা হয় এই ক্যালসিফাইড বা চুনময় তরুণস্থি তো ক্যালসিফাইড বা চুনময় তরুণস্থিটা আসলে কোথায় থাকবে ক্যালসিফাইড বা চুন চুনময় তরুণস্থি যেটা সেটা কিন্তু থাকবে আমাদের এই ফিমার এবং হিউমারসের মস্তকের মধ্যে থাকবে সো এই জিনিসগুলো তুমি তাহলে দেখো তুমি ইলাস্টিক কোথায় থাকে তুমি জানো হোয়াইট ফাইব্রাস কোথায় থাকে তুমি জানো ক্যালসিফাইড কোথায় থাকে তুমি জানো সো তোমার হায়ালিন মনে রাখা দরকার আছে হায়ালিন তোমার মনে রাখা দরকার নেই এছাড়া যত জায়গা রয়েছে সব জায়গায় হায়ালিন থাকবে সো ইলাস্টিক নিয়ে কিছু কথা বলা আছে ইলাস্টিক আরও কয়েকটা জায়গার জন্য নাম বলা আছে বাট তোমাদের লেভেলে বা তোমাদের জন্য ইন্টার লেভেলে এতটুকু জানাই এনাফ মোর দ্যান এনাফ সো হায়ালিন তরুণস্থি তুমি হচ্ছে যে বাকিগুলো দিয়ে মনে রাখবে কারণ কিছু কিছু জিনিস আমরা এভাবে মনে রাখবো যে বাকিগুলো আদার্স ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ অল সবাইকে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো এবং তোমাদের কোনো মতামত থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাও যদি কিছু বুঝতে না পারো সেটাও জানাও আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে বায়োলজি রিলেটেড তো অবশ্যই আমার ব্যালেন্স অফ বায়োলজি গ্রুপে যুক্ত থাকো কারণ ব্যালেন্স অফ বায়োলজি গ্রুপে আমরা তোমাদের বায়োলজিকে সহজবদ্ধভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার নানা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সো থ্যাংক ইউ অল আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পাশে বেলা একটি বাজিয়ে দাও আর শেয়ার কারণ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং থ্যাংক ইউ অল আসসালামু আলাইকুম